بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قرآن الكريم السورة حزر نوية أحمد آيات آيات في عمدر مترم في إخانة جراتي عمدر أدير ونقشو मानुषरी ये आयत की मुकुष्टो था कर कथा करो इतने एक ती कौन आयत जे आयत मुस्तफ़ी देर मिम्बत थे कि आमदे ख़तीब सैयद बन दावत चला करे पुत्ते कौन गुने दावत तेरे पुत्ते कौन गुने ये आयत की दावत चला है शेष तारीख तू कथा कथा हम ये कहने जा बोल बोल सब अपना रह जाने हाईटॉप में देर जाना रहा ही किसी बोल बोला किंतु कुरान करीम आना देर के एक टक्कर था शर्म करो ना जो ना अल्लाह अल्लाह रसूल के बोले चलें फ़ैदक किर फ़ैइन ज़िक्रा तंफ़ाउल मुक्मिनीन सुबहानअल्लाह कुरान बोलते हैं फ़ैदक किर अल्लाह ताला अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदिश क अपनी शरण कराम, फ़ैइन दिक्कर तंफ़ाउल मुमिनीन, शरण कराए मुमिन दिलों को करें ऐसे, सुबहानअल्लाह। अरे कर तो कुछ दिन दिन कुछ दिन। शरण करिए दिले की मुमिन देर, इतनी उपकारे ऐसे, फ़ैदकिर ऐसे अमानिक तो शब्दों जा अनिक गुलो अर्थ होते पारे। दिखेर थे के मुल्क तो जो शरण एर आवेक जो अर्थ हो चुको देश तो इधर नो कथा में जो गुली बोल बो है तो आपका रे कथा गुली सभी जाने हैं जब शरण कोल्ले आमदे रे क्या किया है उपोकार यश में बलागत तेरे पुरी वश एक शब्दों से नॉस नॉस बोला है बलागत इस शब्द आप मधे रहते संपर्क होना है आलम वाला मधे संपर्क हो अच्छे ये जो आप भी बैकरों में एक तो अलंकार शास्त्रों नॉस होले ये जो एवं गिनिश ये अनेक जाना भी शाल चुनार मध्य दिए एक तो नोटुन कोन और जाना � سورة حجر الرجم برأيت الله رب العالمين بلسن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ نشتعي ذكير نزل كرتي آخر حفظت الدائتو آمي نجر كتشي ركتشي شروع ترجمة باللم ذكر أي القرآن كتاب الله كلام الله الله تعالى الكلام الله تعالى الكتاب أرث القرآن الكريم قرآن كلام الله رب العالمين قرآن البيتري कोई चीन में अल्लाह ताला एक कुरान नाम करन करें चल। तब भी तो एक चीन नाम बोलो दिक्कत। एक चीन नाम की दिक्कत। उपस्थित भैरा। कुरान बोलो दिक्कत। एक दिक्कत में पर अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने बस सुरा तोहाते 
কথাটা এভাবে তুলে ধরেছেন उल्टा दिखे फिर তাদের জাগতিক জীবনটা হয়ে যাবে সংকীর্ণ তাদের জাগতিক জীবনটা সংকীর্ণ হয়ে যাবে খুব ভালো করে কথা বলে বুঝতে হবে ফিকির করতে হবে এবং আমল করার নিয়তে কথা বলতে হবে শুনতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সকালে বলে जागतिक जीवन संकर्ण जागतिक जीवन संकर्ण 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 कैमन है একজন মানুষের টাকা আছে বিশাল বিল্ডিং আছে গাড়ি আছে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে কোন কিছুর অভাব নাই সন্তান সন্ততিও আছে কোন কিছুর অভাব আল্লাহ তারা রাখেন নাই কিন্তু এই লোকটি যার দৈনিক একটা ঘুমের ওষুধ না খাওয়া পর্যন্ত ঘুম আসে না এমন লোক আছে না নাই একটু আওয়াজ করবেন আছে না নাই ठीक मतन उठे फजर से रिक्शा नहीं चले आसते एक रिक्शा वाला के घुमे ओषुद खे घुमाते हैं नजर मन खुजे घुम है ना क्या कुरान प्रत्यार्तन कर लो निजे उल्टा दिखे फिर এদের টাকা থাকতে পারে বাড়ি থাকতে পারে গাড়ি থাকতে পারে অর্থ সম্পদ থাকতে পারে হাই রাইস বিল্ডিং এর মালিক হতে পারে একাধিক স্ত্রীর মালিক হতে পারে কিন্তু এর জীবনটা পরিপূর্ণ ভাবে সংকীর্ণ কারণ কি কারণ হলো লোকের বাড়ি আছে গাড়ি আছে অর্থ সম্পদ আছে কোন কিছুর অভাব নাই কিন্তু লোকটা আল্লাহ আমাদের কোরআনের সাথে নাই কিসের সাথে নাই কিসের সাথে নাই बुझे मानसा 
যারা সূরা ফাতিহাটা আপনাকে শুদ্ধ করে শোনাতে পারবে না তার মানে কি তার মানে হলো কোরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক নাই কথা ক্লিয়ার কিনা আপনারা কি আমার ভাষা বুঝতেছেন আমি আপনাদের এলাকা একবারে নতুন আমি আপনাদের কাছে নতুন আপনারা আমার কাছে নতুন সুতরাং ভাষার একটু তারতম্য হতে পারে তারতম্য হলো তো বাংলা ভাষা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না তো তাহলে কোন শান্তি নাই কেন লোকটা দুনিয়াটা সংকীর্ণ হয়ে গেল কেন কারণ একটাই কারণ সে তার ওই ব্যক্তির সাথে আল্লাহ পাকের কোরআনের সম্পর্ক নাই কিসের সম্পর্ক নাই কিসের সম্পর্ক নাই কোরআনের সম্পর্ক নাই কোরআনের সম্পর্ক নাই আর আপনার সাথে যখন কোরআনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে আপনার বাড়ি লাগবে না আপনার গাড়ি লাগবে না আপনার একটু সম্পর্ক লাগবে না আপনার হাই রাইস বিল্ডিং লাগবে না আপনার প্রভাব প্রতিভক্তি লাগবে না তামাম পৃথিবীতে আপনার ইজ্জত আপনার সম্মান অনেক উপরে উঠিয়ে দিবেন হয়তো বিলালের কি কোন সম্পদ ছিল হাবসি গুলাম ছিলেন গুলাম ছিলেন গুলাম সেই বিলালের খবর তার মর্যাদা কোথায় চলে আসছে না চেহারা সুন্দর ছিল না অর্থ সম্পদ ছিল না বড় কোন ফ্যামিলির সন্তান ছিল কিন্তু কোরআনুল করিমের কাছে এসেছে কোরআন তাকে দামি বানিয়ে দিয়েছে কোরআন তাকে আলোকিত করে দিয়েছে আল্লাহ তাহলে আপনি কোরআন নামক জিকির থেকে যখন মুখ ঘুরিয়ে নিবেন আমার আল্লাহ বলেন তখন তার দুনিয়ার জীবনটা সংকীর্ণ হয়ে যায় এটি তো আমি ব্যক্তি পর্যায়ের বললাম আজকে সামাজিক পর্যায়ে সমস্যা আজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সমস্যা আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মার সমস্যা কথা ঠিক না ঠিক বলেন সারা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মার সমস্যা আজকে যেখানে মুসলমান সেখানে মার যেখানে মুসলমান সেখানে অত্যাচার সেখানে জুলুম সেখানে নির্যাতন কথা ঠিক না ঠিক বলেন এখন আপনি আমি কি বলি আপনি আমি সুযোগ পেলে কথা বলি ট্রাম মুসলমানদের বিরোধিতা করে মুদি মুসলমানদের বিরোধিতা করে অমুক মুসলমানদের বিরোধিতা করে মুসলমান হত্যা করছে চাইনায় মুসলমান হত্যা করছে সুচি মুসলমান হত্যা করছে আফগানিস্তানে মুসলমান হত্যা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে মুসলমান মার খাচ্ছে মুসলমানের রক্তে আল্লাহর জমিনগুলো বেঁচে যাচ্ছে আজকে আমরা সব দোষগুলো ইহুদিন আসারা খ্রিস্টানদের উপরে চাপানোর চেষ্টা করি ভাই ভাই না এভাবে না আপনি এরকম দোষারোপ করে কোনো লাভ হবে না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে আয়াত নাজিল করে এ বিষয়টি আপনাকে আমাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে পারিবারিক জীবনে আপনি সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে গেছেন সামাজিক জীবনে আপনি সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে গেছেন রাষ্ট্রীয় জীবনে আপনি সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে গেছেন আন্তর্জাতিক জীবনে আপনার কপালে মায়ের ছাড়া অন্য কিছু নাই তাহলে দোষ কি উদিন আসারাদের না আমাদের নিজের এটাকে আত্মসমালোচনা বলে আপনি আপনার সমস্যা খুঁজে বাই করেন দুই ভাই আমরা মারামারি করলে প্রতিবেশী তো সুযোগ নিবেন কথা ঠিক না ঠিক বলেন কোরআন আমাদের আদেশ করেছিল আজকে আমরা চরম ভাবে ভাগে ভাগে একবারে বিভক্ত হয়ে গিয়েছি ভাগে ভাগে আমরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছি আপনারা ইশারা বুঝেন পিছনে জায়গা নাই লোকেরা বসতে পারতেছে না একটু সামনে চলে আসেন আলোচনার ভিতরে আমি এই ধরনের কথা বলা একবারে পছন্দ করি না নিজ দায়িত্বে একটু আগে আসেন নিজ দায়িত্বে মনে হবে একটু যদি কষ্ট করতে মেহরবানি করে একটু আগে আসেন একটু আগে আসেন একটু আগে আসেন একটু কষ্ট করে আগে আসেন একটু চেপে চেপে বসেন এখন তার গরম নাই মনে হয় বেশি কষ্ট হবে না একটু একটু চেপে চেপে আসেন এলোমেলো হয়ে যায় কথা বলা ছন্দ পতন হয়ে যায় আমরা কেউ শব্দ না করি নিজ দায়িত্বে সামনের ফাঁকা জায়গাটা একটু পূর্ণ করে বসি তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমরা শব্দ না করি আমার মুসলিম ভাইয়ারা আমি বলতেছিলাম আজকে আমরা যে 
সারা পৃথিবীতে যে আমরা আজকে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেছি আজকে আমরা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেছি এই বিপর্যয়ের মুখে পড়ার এই বিপর্যয়ের পড়ে যাওয়ার কারণটা কি এর কারণ অন্য কিছু নয় আত্মসমালোচনা লাগবে আজকে আমরা আমাদের ক্ষতি করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে আছি আজকে আমরা আমাদের ক্ষতি করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে আছি আজকে যখন আমি স্ট্রেস পেলাম আমি সহি আকিদার মানুষ আমি সুযোগ পেলে আহনাবদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়ে দিতেছি তারা যখন আমার সুযোগ পাচ্ছে তখন আমাদেরকে ইহুদি দালাল বানাই ছেড়ে দিচ্ছে কথা ঠিক না এটা কি ওরা বলছে না ঠিক অতসব অতসব কোরআন আপনার ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে আমার ওই ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে সবার জন্য কোরআন তো একটা কথা ঠিক না ঠিক বলেন তারা যেই কোরআনকে সামনে রেখে আমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছে আমরাও সেই কোরআনকে সামনে রেখেই তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছি অতস কোরআন আমাদেরকে কত সুন্দর করে বলেছিল भिन्न होते कि सामने हजार हजार श्रोता बेल डर जकिर नायक इहुदी दलाल बनाई छेड़े दे कथा ठीक ना ठीक बोलें बसबाज करते मालयियारेफारेंस करते जीवन व्यवस्था हिसाब से एकम्र केवलम्र शुदुम्रम सठीक सारा पृथ्वी जारतर माध्यम प्रमाणित हो ग যদি এটা আগের প্রমাণিত বিষয় উনি আবার ওনার মতন করে মোটিফাই কি বলে এটাকে সুন্দর করে জাতির সামনে উপস্থাপন করলেন সমস্ত ধর্মের লোকগুলোকে যখন তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে কুফকাত করে দিলেন এমন একজন ব্যক্তিকে এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি কেমন ইহুদিদের দালাল ফতুয়া দিয়ে দিলেন আপনার কি একবারের জন্য জিব্বা এটা বাঁধলো না আপনার আকল কি এটা কথা বললো না এই জন্য তো আপনার উপরে করা मानुष गुलामी हर पीछे अन्तम कारण हल नहीं मुसलमान पक्ष मुस्लिम दायी नई 
কারণ তাদের কাজই হলো তাদের কাজই হলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করা কথা ঠিক না ঠিক আওয়াজ করে বলেন হয়তো হাবিল দাঁড়িয়ে গেল আল্লাহ পাকে তাওহিদ কে বাস্তবায়ন করার জন্য কাবিল তার বিরুদ্ধে আছে না নাই নু আলাইহি সালাতু সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ পাকে তাওহিদ কে বাস্তবায়ন করার জন্য কেনান সে কেনা আছে না নাই ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ পাকে তাওহিদ কে ইস্তাবলিশ করার জন্য আপন বাবা আজর এবং ওই সময়ের সবচেয়ে বড় লিডার নমরুদ তার বিপক্ষে আছে না নাই शुरू कर समस्या हिंदू बौद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद हिंदू बौद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद पृथ्वी मुसलमान जी जी नहीं मुसलमान जी जी नहीं संगठन डेबा कर लें ना क्या हिंदू मुसलिम बौद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद अब रेडे कर लें ना क्या आज के हिंदू बौद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद कर मध्य दिए সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে ও মুসলিম জাতি নিজের আর বিধাবেদ করো না অন্যকে ফতুয়া দিয়ে ব্যস্ত থেকো না সারা পৃথিবীর সমস্ত কুপ্পার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ঠিক এখনো আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন এখনো আপনি কে সালাফি মানে হাজার আর কে Hanafi এগুলো নিয়ে আপনি ঝগড়া করবেন আমার ভাইরা আমরা আমাদের ক্ষতি করতেছি हेदायत खुजे सत्य रास्ता खुजे सठीक रास्ता खुजे आल्लाजे पदभ्रष्ट होना स्वयं आल्ला पदभ्रष्ट कर पदभ्रष्ट कर कारण जो कुरान के विदाय कर समाज थे जीवन थे तक समस्त विपर्य चापी दे कथा क्लियर की ना एखने शेष ना एखने शेष ना सामने आगान स्थानीय 
কোরআনের সাথে সুসম্পর্ক রাখে না কোরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়ার জীবন তো সংকীর্ণ হলেই হলো এই লোককে কিয়ামতের ময়দানে এই মানুষগুলোকে কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ করে ওঠানো হবে অনাহ শুরু হু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আআ তাকে অন্ধ করে ওঠানো হবে قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا লোকটি তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়ে এসে বলবে ও আমাদের রব ও আল্লাহ কেন আজকে আমাদেরকে অন্ধ করে ওঠানো হলো وقد كنت بصيرا আমরা তো দৃশ্যমান ছিলাম আমরা তো দেখতাম দুনিয়ার ভিতরে তো আমরা সব দেখতাম তাহলে কেন আজকে আমাদেরকে অন্ধ করে ওঠানো হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্বে এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াতটি নাজিল করে জবাব দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে সিনসিয়ার হওয়ার জন্য আমাদেরকে সতর্ক হওয়ার জন্য কেয়ামতের ময়দানে আফসুস যদি আমাদের না করতে হয় এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগেই আয়াত নাজিল করে আমাদেরকে সিনসিয়ার করে দিয়েছেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইছ কি দেখাইছ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইছ আর এদেশে তো কিছু মানে অর্ধ শিক্ষিত নাস্তিক আছে যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা পড়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা পড়ে এদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার পিঠ থেকে তারা বের হয় কিন্তু আমি বলি আমার বাসায় এরা সব হচ্ছে অর্ধ শিক্ষিত যারা বলে যে এই সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বের কিতাব দ্বারা কি এখন চলতে পারে হুজুররা এগুলো কি কয়ুল্লা বললেন না আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না এদেরকে অর্ধ অর্ধ শিক্ষিত কেন বললেন এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করে পড়াশোনা দুই দিক থেকে হয় ডান দিক থেকে হয় আবার বাম দিক থেকে হয় এ বি সি ডি সর সর এগুলো কোন দিক থেকে এগুলো কোন দিক থেকে বাম দিক থেকে আবার আলি বা তা ফা কোন দিক থেকে একটু জপ দিয়েন আমার মূল কাজ হলো শিক্ষকতা করা তো শিক্ষকরা যদি সামনের থেকে রেসপন্সটা না পাই তাহলে কিন্তু ক্লাস নিতে পারে না আবার তো আমরা এটাকে কোরআনের ক্লাস হিসেবে ধরে নিই রাজি আছেন তো সবাই তাহলে পড়াশোনা দুই দিক থেকে হয় এ বি সিডির পড়াশোনা বাম দিক থেকে আলিফ বা তাসার পড়াশোনা কোন দিক থেকে আপনি যাই দেখেন যারা আজকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদের পড়াশোনা পৃথিবীর শুধুমাত্র বাম দিকের এ বি সিডির পড়াশোনা আছে मानुष होते प्रमाण की प्रमाण लगे तो प्रमाण छाड़ा तो कथा बोले क्या अमुस्लिम देश उदाहरण पेश कर বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের শিক্ষাপীঠ হল বুয়েট যেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করার পরে শ্রেষ্ঠ মেধার অধিকারী সন্তানগুলো এখানে পড়াশোনা করতে আসে সেই বুয়েটে অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা বোঝায় আপনারা জানেন না সেটার নাম কি আব্রা সেটার নাম কি তার আপন সহপাঠীরা এই আব্রের দেশত্ব রোধ থাকার কারণে সেই স্তমের পক্ষ অবস্থান করে তার আপন সব তাকে মেরে মেরে লাঠি তার আঘাত করে করে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিয়েছে আপনি কি বলবেন এই ছেলেগুলো মেদাহীন আপনি কি বলবেন এরা লেখাপড়া জানে না এরা পড়াশোনা করছে না আপনি কি কথা বলবেন এ কথা বলার সুযোগ নাই তারাও পড়াশোনা করছে তারা মেধাবী শুধু মেধাবী নয় তারা দেশ সেরা মেধাবী দেশ সেরা মেধাবী হওয়ার পরেও তারা সেখানে যায় মানুষ মারা শিখলো কেন 
মানুষ মারা শিখলো কেন তারা মানুষ মারা শিখেছে এই জন্য কারণ মানবীয় বোধ তৈরি করে যে কিতাব যে শিক্ষা সেটা হলো কোরআনুল কারিমের শিক্ষা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কোরআনুল কারিমের শিক্ষা নাই আজকে আপনি কোরআনুল কারিমের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকায় দেন কোন আপনার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে হত্য হবে না হবে না এটাই ইতিহাস বাংলাদেশের কলম সৈনিক ছিল शेषर दिखे छोट वाकेीवन एक लोक तरह के लिए যুবক ছেলেকে নিয়ে গার্ডিয়ানরা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন যুবক ছেলেকে নিয়ে আমিরুল মোমিনের সামনে এসে উপস্থিত এসে বলতেছে আমিরুল মোমিন আমার ছেলে কিন্তু সে আমার কথা মতন চলে না আমিরুল মোমিন জিজ্ঞেস করলেন এই ছেলে তুমি কি জানো না মা বাবার কথা মেনে চলা এটা এটা কি অজীব এটা তরক করাটা কবি রাখবো না তুমি জানো না ছেলে বলছে হ্যাঁ জানি এরপর আমিরুল মোমিন জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি জানো না আপনি তো বললেন মা বাবার অবাধ্য হলে আমাকে জাহান নামে যেতে হবে এটা বললেন এটা সঠিক কথা কিন্তু সন্তানের কি কিছু হক আছে আমিরুল মোমিন তখন বললেন সন্তানের হক হলো তিনটি गर्भवोध करते सप्तम दिवस एक सुंदर नाम सिलेक्शन आकिका कर এই সন্তান যখন পড়া শিখবে একটু একটু করে যখন তার জবাব তার জবাব গুলো খুলবে তার মুখটা যখন খুলবে যখন তার জিব্বা দ্বারা যখন পড়াগুলো আসবে তখন বাবার দায়িত্ব হবে কিতাব বাবা তার সন্তানকে কিতাবের শিক্ষা দিবে কিসের শিক্ষা কিতাবের শিক্ষা কিতাবের শিক্ষা দিবে আমার মুসলিম ভাইরা একটু মনোযোগ আকর্ষণ করছি বাবার জন্য প্রধান এবং অন্যতম দায়িত্ব হল বাবা সন্তানকে কিতাবের শিক্ষা দিবে আজকে আমাদের কাছে অনেকে আসে শায়ক একটু পানি পড়া দেন একটু ফু দিয়ে দেন ছেলে কথা শোনে না বেদাতি এলাকা হলে তো হুজুর তাবিজ দেন হুজুর টাকা পড়া দেন ছেলে কথা শোনে না আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে আপনার ছেলে তরুণ বয়সে যুবক বয়সে আপনার কথা শুনছে না स्कूले दृष्टान 
ঘরের ভিতরে এমন কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে যে বৃদ্ধ বৃদ্ধার সন্তান আছে যে সন্তান আলেম এমন একটা নজির পেশ করতে পারবেন পারবেন না পারবেন না কারণটা কি কারণ হলো ওই আলেম আল্লাহর কোরআনের সুরা ইসরায়াত গুলো পড়েছে তনহুম <tries> আপনার সন্তান যখন কোরআন বুঝত সে যখন একটি তেলাক করত আল্লাহ বাকের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফাইসালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারাবন্দি করা যাবে না कर्तव्य तुम तुम एहसान मूलक आचरण कर उत्तम आचरण कर झिड़की दिए कथा बोलो सन्तान जख तुम तुम सामने कथा बोलने शिक्षा दी सुर लुकमार सन्तान पढ़त আপনারা জবাব দেন তো এই পৃথিবীতে মানুষ যত বড় অপরাধ করে যত বড় অপরাধ করে মানুষের হয়ে যাওয়া অপরাধ গুলোর ভিতরে সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি শিরিক করা আহারে সহি আকিদার ভাইয়েরা এটা জানেন না এটা কথা হলো সবচেয়ে বড় গুণা কোনটি এবার দেখেন কোরআন কি বলছে আমি হাদিস বলছি না এটা এটা কোরআনের আয়াত সুরা লুকমানে दिन सम्पर्के जाने ना ना जेने सरिक कर सरिक कर दस टी कल शिक्षा दिए तुम खबरदार अल्लाह शरिक करो ना हत्या 
অথবা তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যদি তোমাকে হত্যা করে ফেলানো হয় তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় মুস্তর করে তুমি আল্লাহ পাকের সঙ্গে শরীক করো না এরকম বড় অপরাধ হলো শরীক করা শিরিক করা সেই শিরিকের জন্য যদি কোনো মা বাবা পেড়া পিড়ি করে সুরা লোকমানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফালা তুতি হুমা ও সন্তান তুমি মা বাবার এই আদেশটি তুমি পালন করবে না ঠিক আছে এই মা বাবার এই আদেশ তুমি পালন করবে না শরীক করতে পারবে না এখন আপনি বলবেন শরীক করতে বলল কাই জন্য আমি খারাপ আচরণ করব আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন আমার সাথে আপনারা আছেন ভালো লাগে আর একটু বাড়াবো নাকি শেষ করে দেব এখন আপনি বলবেন যে কেল্লেকে শরীক করতে বললাম বন্ধ আচরণ করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে না ফালা তুতি হুমা তোমাকে শরীক করার জন্য বলেছে তুমি শরীক করো না কিন্তু খবরদার খবরদার ওয়া সাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা ওয়া সাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা ও সন্তানের আমার যুবক ভাইরা যুবক ভাইদের উদ্যোগে আজকের এই মাহফিল ও যুবক ভাইরা কান খুলে শুনে নাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা যদি কোনো মা বাবা তার সন্তানকে শরীক করতে বলে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করতে বলে আল্লাহ বলেন ফালা তুতি হুমা তুমি তোমার মা বাবার এই কথা মানবে না তুমি শরীক করবে না তারপরে মা বাবার সাথে অন্যায় চালন করা যাবে না ও সাহিব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা এরপরেও তুমি তোমার মা বাবার সাথে উত্তম আচরণ করো সুমান আল্লাহ নাই এরপরেও তুমি তোমার মা বাবার সাথে উত্তম আচরণ করো আমার যুবক ভাইরা আপনি কোন বস্তু আমার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারেন কোন সুযোগ আছে কারণ শরীক করার চেয়ে শিরিক করার চেয়ে আর কোন বড় অপরাধ থাকতে পারে এর চেয়ে তো বড় কোন অপরাধ থাকতে পারে না সৈ মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনে নববীর ভিতরে বসা এরকম হেলান দিয়ে বসে আছেন সামনে সাহাবী আজমাইনগণ উপস্থিত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আলা উনাব্বিউকুম বি আকবারিল কাবাইর অবশ্যই বলবেন দুই নাম্বার বড় গুনা হলো অবাধ্য হওয়া মা বাবার মুত্তাকিয়ান রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম যখন এই কথাগুলো বলতেছিলেন তখন তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন ফাজালাসা রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম সোজা হয়ে বসলেন এরপর রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম আরও দুইটা বাক্য উচ্চারণ করলেন সাবধান <laughs> এখন এই কোরআন 
আজকে আমাদের সমাজে একবারে যে নাই আমি তা বলবো না যতটুকুন আছে ততটুকুন জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের ভিতরে বেশি আছে কথা মানে আপনারা বুঝতে পারেন নাই এই কোরআন জীবিত মানুষ যতটুকুন ব্যবহার করছে তার চেয়ে মৃত মানুষের জন্য ব্যবহার বেশি হচ্ছে কথাটা ধরতে পারে না নাই মনে হয় আজকে এই কোরআন দিয়ে মিলাদ শরীফ চলছে এই কোরআন দিয়ে মৃত্যুর খানা চলছে চল্লিশা চলছে কোরআন খতম চলছে मृत मानुषर नीवित मानुषर दरिल्ड जीवित दा दुनिया जीवन निया छोट जीवित कुरान क्या हलो समस्त मानुष गो के सतर्क कर जीवन दशा अपनी कख कुरान पढ़ल মৃত্যুর পরে আপনার পাশে পরে মাদ্রাসার ছাত্রগুলোকে ডেকে এনে আপনার সামনে কোরআন একবার আর দুইবার কেন একশো বার খতম দিলে তো কিচ্ছু আসে যায় না কারণ আপনি আপনার জীবনে তো আপনি কোরআন পড়েন নাই আপনি কোরআন পড়েন নাই যেহেতু আপনি কোরআন পড়েন নাই অতএব পড়ার পরে আপনি এই কোরআন ব্যবহার করলে তো এটাতে কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না दिल्ल जीवन चल भूले ग जीवन उत्सर्ग कर दीब সঙ্গে সঙ্গে কত টাকা লাগবে আমার বন্ধু নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবে এরকম বন্ধু আমাদের দু চারজন আছে না নাই আছে না নাই কিন্তু কোরআন বলে কেয়ামতের ময়দানে ওয়ালা হামিমুন হামিমা কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন উপকারে আসবে না কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন উপকারে আসবে না ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু আনফিকু মিম্মা রাজাকনাকুম মিন ক্বাবলি আইয়াতিয়া जेदिन तुम बेचा क्या करते तुम लेंदेन करते जेदिन तुम्हारे बंधु से तुम्हारे तुम्हारे बंधु थकबेना 
তোমাকে একটু সুপারিশ করে মুক্তি দেওয়ার মত এরকম কোন সুপারিশকারে যখন তুমি পাবে না ওই দিন আসার পূর্বে তুমি তোমাকে প্রস্তুত করে নাও ওয়াত্তাকু ইয়াউমাল্লা তাজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ ও আল্লাহর গোলামেরা ওই দিনকে ভয় করুন ওই দিনকে ভয় করুন ওই দিনকে ভয় করুন আল্লাহ তাআলা ওয়াত্তাকু ইয়াউমাল্লা তাজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কোন নাফস কোন নফসের কোনো উপকার করতে পারবে না কোন নাফস কোন নফসের কোনো উপকারে আসবে না উপকারে আসবে না কাঞ্চনের লোকদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে অফিসার ঘুষ খায় ঘুষ করে অফিসার কেন ঘুষ খায় সে কি তার নিজের দেহটাকে বড় করার জন্য নাকি তার স্ত্রীকে একটু সন্তুষ্ট করার জন্য কথা বলে না স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সন্তানের ফিউচার চিন্তা করে কথা ঠিক না ঠিক বলেন সন্তানের ফিউচার চিন্তা করে নিজে ঘুষ খায় স্ত্রীর মুখে একটু হাসি দেখার জন্য নিজে ঘুষ খায় কিন্তু কোরআন কি বলেন আজকে যে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আজকে যে স্ত্রীর মুখে হাসি দেখার জন্য তুমি সুদ খাচ্ছ ঘুষ খাচ্ছ তুমি মিথ্যা বলে রোজগার করছ অটকারিতা করছ মানুষকে ঠগিয়ে রোজগার করে সম্পদ জমা করতেছ ও বন্ধু তুমি কান খুলে শুনে নাও কেয়ামতের ময়দানে তোমার এই সন্তান তোমার এই স্ত্রী তোমার এই আপন জন তোমার মা বাবা যাদের জন্য আজকে তুমি এত কিছু করছো অন্যায় পথ তুমি ধরে নিয়েছ গ্রহণ করেছ এরা কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না সবাই তোমার থেকে দূর দূর করে দূরে সরে যাবে সবাই পালাবে কেউ পাশে দাঁড়াবে না সবাই পালাবে কেউ পাশে দাঁড়াবে না অথব ওই দিন আসার পূর্বে আল্লাহ পাকের কালামের কাছে আমাদেরকে আসতে হবে আমরা এবার আপনি যদি প্রস্ত করেন কোরআন কি মিশন নিয়ে তুমি পৃথিবীতে আসছো একটু বল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার মানে প্রস্তুত জবাব সাড়ে চোদ্দশো বছর পনেরোশো বছর পূর্বে কোরআনুল কালামের ভিতরে তুলে ধরেছেন সোরা ইব্রাহিমের প্রথম আয়াত আপনি পড়েন বিসমিল্লাহিম রহমান রহিম রসুল আপনার প্রতি এই কিতাব নাজিল করা হয়েছে এই মেসেজটা আপনার কাছে পৌঁছানো হয়েছে এই জন্য যে মানুষেরা ছিল অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারের ভিতরে মানুষ ছিল কেন অন্ধকারের ভিতরে মানুষ ছিল মানুষের তো এমন অবস্থা ছিল যে মানুষেরা যখন তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হতো কন্যা সন্তানের তখন তাদের চেয়ারা কালো মলিন হয়ে যেত এমন কেমন তো এরকম অনেক ইতিহাস হয়েছে যে আপন কন্যা সন্তানকে মানুষ জীবন্ত কবর দিয়ে দিত পৃথিবীতে কোরআনুল করিম এসে সেই মানুষগুলোকে সেই কন্যা সন্তানকে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার তাদের রাইট এটা কোরআন তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে আজকের পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিজীবী আজকের পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিজীবীরা বলতে চাই ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে বলবেন না কেমনে ইসলাম নারীকে ঠকালো তাদের যুক্তি হল যে বাবার সম্পত্তিতে ইসলাম ছেলেকে ডবল এবং মেয়েকে হাফ দিয়েছে 
মেয়েকে দিয়েছে এক গুণ ছেলেকে দিয়েছে দুই গুণ তাহলে ইসলাম নারীকে ঠগিয়েছে নাউজুবিল্লাহ বলেন আমি আপনাদের সামনে মাত্র 2 মিনিটের ভিতরে এটা প্রমাণ করায় দেই ইসলাম নারীকে ঠগায় না এবং ইসলাম নারীকে জিতিয়েছে ইসলাম নারীকে জিতিয়েছে কেমনে কোন পরিবারে একটা করোনা সন্তান জন্ম নিল এই করোনা সন্তানটি যতদিন পর্যন্ত সে বিবাহ যোগ্য না হলো বা বিবাহ যোগ্য হলো বিবাহ যোগ্য হওয়ার পরে একজন ভালো স্বামী নির্বাচন করে ভালো একজন হাজবেন্ড নির্বাচন করে তার হাতে তুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত এই মেয়ের দায়িত্ব কার সবার কথা বলেন কার এই মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হলো এরপর থেকে দায়িত্ব কার দায়িত্ব কার স্বামী মারা গেছে ছেলে আসছে দায়িত্ব কার একজন মেয়ে তার টোটাল জীবনে কখনো কি তার নিজের দায়িত্ব নিজের রোজগার করে খাওয়ার দায়িত্ব কি ইসলাম তাকে দিয়েছে কথা বলেন দিয়েছে পক্ষান্তরে একটা ছেলে ইসলাম বলে যখন ছেলে বালেক হয়ে গেছে তখন যদি কোনো বাবা তাকে আর শেল্টার না দেয় তাহলে বাবাকে আমাদের মাঝে ধরা খাবে না তাহলে পুরুষ ছেলের জন্য ইসলাম বলে বালেক হওয়ার আগ পর্যন্ত বয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত আর নারীর জন্য ইসলাম বলে তাকে পাত্রস্থ করার আগ পর্যন্ত অধিকার কাকে দিল আরে কথা বলেন না কাকে অধিকার দিল নারীকে বেশি দিল না কি ছেলেকে বেশি দিল নারীকে বেশি দিল এরপরে উদাহরণটা আমি পেশ করতে চাই একজন বাবা দুই লক্ষ টাকা নগদ ক্যাশ থেকে সে মারা গেছে দুইটা মেয়ে এবং একটা ছেলে আছে দুইটা মেয়ে এবং একটা ছেলে রেখে মারা গেল ধরেন আর কোন আসাবাটা কেউ নাই সম্পদ পাওয়ার মতন আর কেউ নাই এই তিনজনই পাবে বন্টন কেমনে করবেন কেমনে বন্টন করবেন এক লক্ষ টাকা ছেলেকে দিয়ে দিবেন আর এক লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার করে কি করবেন দুই মেয়েকে দুই মেয়ের ভিতরে ভাগ করে দিবেন তাহলে আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েরা অর্ধেক পেল মাথার ভিতরে এটা রাখেন আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়ে কি পেল অর্ধেক পেল এই দুটা মেয়ে এবং এই ছেলে বিবাহ যোগ্য হলো পূর্ণ বয়স্ক হলো মেয়েদেরকে যখন বিবাহ দেওয়া হবে এটার জন্য মহর দেওয়া কি সুন্নত না নফল সুন্নত মহর দেওয়া সুন্নত হ্যাঁ মহর দেওয়া কি এটা অ্যাপ্লিকেশন কোরআনের আয়ত অনুযায়ী দিতে হবে যতটুকু আপনি পারেন তাহলে মেয়ের জন্য লাহর নির্ধারণ করা হবে এক লাখ মেয়ে বাবার থেকে পেয়েছিল কত পঞ্চাশ হাজার মহর পেল কত মেয়ের কত হল কত ছেলে বিবাহ করবে না ছেলে বিয়ে করবে কিনা বাবা থেকে কত পেয়েছিল কথা বলেন না কত পেয়েছিল ছেলে যখন বিবাহের ভিতরে মহর দিতে হবে না ছেলেকে ধরেন ছেলে এক লাখ টাকা মহর দিল বাবার থেকে মেয়ে পেয়েছিল পঞ্চাশ হাজার আর এক স্বামীর থেকে মহর পেল এক লাখ মেয়ে এখন দেড় লাখ টাকার মালিক প্রত্যেকটা মেয়ে দুটা মেয়ের প্রত্যেকটা মেয়ে ছেলে বাবার থেকে পেয়েছিল এক লাখ বিবাহ করতে যায় মহর দিয়ে দিল এক লাখ ছেলের কাছে আছে কি ছেলের কাছে কি আছে এরপর যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা বলে ইসলাম মারিকে ঠকিয়েছে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই তোমার চোখ থাকতেও তুমি অন্ধ তুমি অন্ধ একটা নারীর টোটাল লাইফে ইসলাম তাকে কোন দায়িত্বই দেয় নাই বাবা বাবার পরে স্বামী স্বামীর পরে ছেলে তার টোটাল লাইফ অন্যের উপরে দিয়ে দিয়েছে আর একটা ছেলে সে পূর্ণ বয়স কথা থেকে শুরু করে নিয়ে টোটাল লাইফ তার নিজেরটা নিজেকে বহন করতে হয় ইসলাম আর কি ঠকিয়েছে আমাদের এক উস্তাদ বলতেন যে লেখা নাই পড়া নাই মস্ত বড় প্রফেসর লেখা নাই পড়া নাই কথা বুঝেন লেখা নাই পড়া নাই মস্ত বড় প্রফেসর এগুলো কোনো লেখা পড়া নাই জানেই না এরা কিছু না ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু জানে আন্দাজে ফতুয়া দিয়ে যায় যে ইসলাম নারীকে ঠকাইছে জানেই না যে ইসলাম নারী ব্যাপারে কি বলেছে 
আপনি একটা মেয়েকে বিবাহ করবেন কোরআন বলছে অনেক পুরুষ ছেলে এমন আছে স্ত্রীর সাথে রুড়াচরণ করে স্ত্রীর উপরে টাচার করে ইসলাম বলে হারাম এটা ও আশির হন্না বিল মারুফ তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করবে ন্যায় সঙ্গত ভাবে উত্তম পন্থায় তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি জীবন যাপন করবে ইসলাম নারীকে ঠুকিয়েছে আমার বন্ধুগণ তাহলে এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যখন আমরা কার কাছে আসব কোরআনের কাছে আসবো কার কাছে আসব যখন আমরা কোরআনের কাছে আসব আজকে এই কোরআন নিয়ে আমাদের দেশে খুব বাণিজ্য চলছে খুব রকম বাণিজ্য চলছে কেউ কোরআনকে তাবিজের কিতাব বানিয়েছে কোরআনের নকশা লেখে লেখে তাবিজ বিক্রি করছে কথা ঠিক না ঠিক বলেন তাবিজ লট কারো এটা তো বলা ছোট গুণা একমাত্র কেবলমাত্র সত্যের রাস্তা আলোর রাস্তা সঠিক তাওহেদের রাস্তা একমাত্র সুন্দর রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমার বন্ধুগণ নবী আলহিম উসলামগণ এবং সাবির দনুল্লাহ আজমাইনদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল যখন তারা মানুষদেরকে তালিম দিতেন তখন কোরআনুল করিমের আদলে তালিম দিতেন তালিম দিতেন কোরআনুল করিমের আদলে তালিম দিতেন আজকে আমাদের বয়ান আছে কিন্তু কোরআনের আয়াত নাই আজকে আমাদের ওয়াল আছে কিন্তু রসুলের হাদিস নাই বড় উজুর কি বললো ছোট উজুর কি বললো আজকে আমরা এগুলো ওয়াস করতেছি কোরআনের আয়াত নাই বা রসুলের হাদিস নাই কথা ঠিক না ঠিক বলেন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের ভিতরে দাওয়াতি কাজের তরিকা কেমনে হবে কি দিয়ে আপনি দাওয়াতি কাজ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনি বলবেন আমি মোবাল্লিক আমি দাওয়াতি কাজ করি কোরআন আপনাকে দাওয়াতি কাজ কি দিয়ে করবেন সেটা বলে দিচ্ছে হয়েছে আর এটার ব্যাখ্যা গ্রন্থ কি হাদিস ব্যাখ্যা গ্রন্থ কি এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো হাদিস সুতরাং যদি আমাকে ওয়াজ করতে হয় যদি আমাকে তাবলিক করতে হয় অবশ্যই কোরআন এবং হাদিস দ্বারাই তাবলিক করতে হবে এই কথা ঠিক না বেটি গাওয়াজ করে বলেন এখন বলবেন যে না আমি তাবলিক করছি না আমি ওয়াজ করছি ওয়াজ আল্লাহ কোরআনের ভিতরে বলছে মাওয়াইদাতুল লিন নাস কোরআনকে কি বলা হয়েছে মাওয়াইদাতুল লিন নাস এই কোরআন সমস্ত মানুষের জন্য উত্তম ওয়াজ এখন বলবেন যে আমি তাবলিকও করছি না আমি ওয়াজও করতেছি না তাহলে আপনি কি করতেছেন আপনি বলবেন আমি বয়ান করতেছি আল্লাহ তালা কোরআনকে বলছেন বয়ান এই কোরআন হলো মানব জাতির জন্য বয়ান এই কোরআন কি মানব জাতির জন্য কি বয়ান সুতরাং কথা বলতে হবে তো কোরআন দ্বারাই বলতে হবে কথা বলতে হবে তো আসলে শূন্য দ্বারাই বলতে হবে আমার বন্ধুগান সমাজে কিছু পিরসাব দেখবেন যারা মানুষদেরকে তালিম দেয় আমার নিজেদেরকে হক কানি টাইটেলের পিছনে লাগানো আছে এই সমস্ত পিরসাবরা যখন সবক দেয় সবকের ভিতরে বলে দেয় তুমি সকালবেলা একশো বার সুমান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার আল্লাহ ইল্লাহ একশো বার আল্লাহ আকবার ফাঁক দিয়ে আবার বেদাতে জিকির ইল্লাহ করবা আসে না নাই কিন্তু একটা বিশ্বাসরাও কিন্তু আপনাদেরকে এই তালিমটা দেয় না তোমার উপরে এটা আমি সবক দিয়ে দিলাম সকাল এবং সন্ধ্যায় তুমি রেগুলার কোরআনের তেলাওয়াত করবা কোন বিশ্বাসে তালিম দেয় বিশ্বাসে কিন্তু এই তালিম দেয় না 
निर्माण शेष कर लिमान शेष कर दुआ कर सबक दिए दें कुरान स्वीकार करना कुरान की बोले ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন ও আমাদের রব আপনি যে মহামানব পৃথিবীতে পাঠাবেন আমাদের বংশে দিয়েন যেই মানুষটির কাজ হবে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিক যে মানুষের কাজ হবে আপনার নাজিলকৃত আয়াত সে মানুষের সামনে তেলাওয়াত করে শোনাবে ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব লক্ষ্য করার কথা বলল ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব लोक देन्न करन्न करते जिकिर द्वारा ना कि कुरान करीम तेलावत द्वारा किसान द्वारा जोर आवाज कर समय शेष अपना उठाउटी कर रब महजूर करीबान आलोके ना व्यक्ति जीवन गढ़े ना पारिवारिक जीवन गढ़े ना सामाजिक जीवन गढ़े ना अर्थनैतिक जीवन गढ़े आल्ला रबुल आलमीन सुरा फुरखने बोलें क्या मतर मैदान अल्लाह रबुल आलमीन अल्लाह रबुल आलमीन दरबार अल्लाह नबी विश्वनबी सल्लाम निजे केस दाखिल करबें अकाल रसुल या रब्बी আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহর রাসূল বলেন ইয়া আমার রব ইন্না কওমি তাখাদু হাযাল কুরআন মাহজুরা এটা আমার কওম আমারই উম্মত কিন্তু এরা কুরআনকে মাহজুর করেছে কুরআনকে তারা পরিত্যক্ত অবস্থায় তারা রেখে দিয়েছে কে বিচার দিবেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে বিচার করে দিবেন আল্লাহ পাকের দরবারে এটা আমারই কওম কিন্তু তারা এই কিতাবকে তারা মাহজুর করেছে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে অতএব जीवन के संशोधन कर दिखे आसान कुरान तेलावत शिखी कुरान आलोके जीवन गड़ी एन आपनारे अने जे बस हो गए अपना बोलें कुरान शिखब कैमने कुरान कैमने शिखब एटी सम्भव ना कि जिब्बा उच्चारण आसते चाहिए 
ঠেকে ঠেকে আপনি শিখতেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আপনার জন্য ডবল নেকি হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কথাগুলি বললাম আগে আমাকে যেহেতু আমি বলছি আমল করার তৌফিক দান করেন অথবা আপনাদেরকে আল্লাহ তালা আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ